फ्रेंड्स वनकम अंड वेलकम बैक टू देवी प्लस किचन इनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन्हें पाती हूँ ना सामे पोंगल वित्त सांबर ना पड़ा बरो कोड़े कुछ जुमा चटनी आ रच्चे को पोरा सामे पोंगले हेवीयर पोंगल सो अन्न मध्यनो लंच पाती ना कुछ सिंपल आधा पड़ा पोरा आ ओर एक किलो लंदा आर किलो आलाव का वेंडा कार के स्वाद अच्छे फ्राई पनी टे आमला जूस आदा नेली का जूस था पन्ना अंडर का ईनिंग स्नैक्स पाती ना हेवीया पन्ना पुरा सो नाईट डिनर पन्ना उन्हें वेलर का द ईनिंग स्नैक्स पाती ना पोनी था पन्ना अंडर का सो ये लामे कंप्लीट आदा वीडियो कुलर का पोदा वीडियो मार कामा स्किप पन्ना मा फुल्ला पारगा उल वीडियो पुड़ी कौन वीडियो पुड़ी चंदा कीलर का लाइक पटना तटी बिटरेंगे ना मस्ट चैनल पे तो निंग फर्स्ट टाइम आकरेंगे ना कीलर का सब्सक्राइब पटने तटी बिटरेंगे कोड़े पक्कत लगा पे लाइक ऑन � तो सामे पोंगल के पाती ना और ग्लास अलग के सामे ये डर का अत कोड़े पाती ना और काल ग्लास अलग के ना उन द पासी पर पड़ डर का सो इधर इन दिनों नाला कंप्लीट आ वॉश पनी डर का सामे ला पाती ना आरी आड़ करो सो कंप्लीट आ वॉश पनी कोंगा ना नाल मरंग तानी से तक पोरंगा इना सामे वंदन कुंजो तिक्कार को आ कुंजन नाला कुंज तन्नी आर दादा आर आर आ करैक्टर को कंसिस्टेंसी अनाल पति ना उर नाले ग्लास अलग के ना न तन्नी सेतक पोरा नाले इल्ला अंजे ग्लास अलग के सेतक कोंगा कोड़े पति ना कुंज मा सीरे कमो मंजो पुड़ियो सेतक कोरा कुंज वासनी आर को कुंज मा मलक इंद सत्तला यारगनो अपनी इंटरेस्ट का कोड़ so first we add the salt to the salt and add the salt to the salt So we add 3 to the salt to the salt We will add 4 glasses to the salt and add the salt to the salt We will add the salt to the salt Now we will add the salt to the salt 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 We will add the salt अदान ना पासी पर पार्ट पन्ना निगा आट पन्ना इन्हें इन्हों रंबो सुपर आर को डिफरेंट सांबर सो तो वो मर्पन नल्ला कर्वी ऐड्स वाले ने कहेंगे अदला पति ना वो एक काल टीस्पून अलग का मांजे पड़ी सेट करना कुंजम वाला क्या नवट करा पोंगी वरा मर्को आधे मरे सुपर आर नमक को कॉर्न जे करेको कोड़े पति ना वो एक आरा टीस्पून टेबल सो क्विक का मुड़न जरूर गंदा सांबर अपने ये नंबर पर पु कोल्ड स्टेयर रखते हों ना मेला का इगरी वॉश पनी कट पनी ऐड करना और ये और वेंगा ये मटर ऐड करना रफा चॉप पनी करना निगा परफेक्ट आ उकान द कट पनो ना वाश कर दिया द रफा चॉप पनी ऐड पनी कोंग ये ना मनाला वेसल पड़ पोरों सो इल्ला का इगरी में सुपर आ कुछ जमा पासी पर पार्ट पनी कोंगे आठ पनी ना इन्हों सुपर आर कों इंटर स्टॉक के लार नल्दा आठ पनला इलेट नए पर में कंटी पार्ट पन वाट डिफरेंस सांबर सही हम बोलते आठ तो पतिंग ना ओर रेंड तकाली पार्ट मर्ट तक है सो ओर मीडियम साइज तकाली ये दांग रहता का इधो नंबर रफा कट पनी रहता क्ला आधे कुम्बड़िया � ये नल्ला नारीय काई गरी पोटदा सेप औरा इना ना वंदे मध्याने निक वंदे सापड़ सापड़ कुक पन पोर्ट करे आदे राइस वेक अप पोर्ट करे आदे सो अनन ये ला नल्ला काई गरी ला सेते आ टिफन सांबर सूप पर आवेक अप औरंगा सो पातिंग ना इंद पको सामे पोंगल नल्ला कोडे चिटके मंजा पुरी ऑप्शनल था वेना ऐड पनी कोंगा द होटल लला कुंज लाइट आन द मंजल कलर लर कुम पतिंग ना आंधा मरे रखूं अध कागा था न मंजा पुट तूला ऐड पनी रखा कोड़े पतिंग ना साम बाला ओर मून पच्चम लगा कीरी ऐड पनी क्ला सो ओरे ओर कत्री कर रखा कत्री का पतिंग ना निंगा नीला वाकलियो पोटकला � सो इधर लामे नल्ला कंप्लीट आ मसंजरों का काई करी इर कर दे तेरी आदे अंदर लाव को मसंजरों और ये और कतरी का मटर डर का आदो कोड़वे ऐड पनी क्ला कुंजन नल्ला मिक्स पनी बट्टे पोंगे सो ये दो मोड़ी पोटर ला पादी कुक का ऐड चे पातिंग ना तेरी हो पर वसल पोटो और मून लंदन नाल वसल वच्चा पोतेंगे सुपर आ वंदे कर चरो सामे पंगल आधे समय और टेस्ट आ वर्को नम्बर साफ़ टो ना वाईर फिल्लिंग आ रखो ये पर कोई आ रखा है पासी वंदर चे निकाले ले येल दे लेट ना सो टेन ना आ रचे सो कोई आ अपडे साइड ला साफ़ टेट आ रखा और कैरेट फुल्ला पोटक पोरा लेवन आ रचे ले आ सो ना लो और लेवन थर्टी मरी नांगा दा ब्रेकफास्ट अ ब्रंच ने रच कोंगल सो एक कैरेट, एक मूलंगी, एक पोटेटो उल्ल करने डर का, इलामे आट पनी आचे, एक कत्री कावन डर का आधे आट पनी आचे, सो इधर नल्ला मिक्स पनी टे, उनका कंसिस्टेंस के ये तमरी तन्नी आट पनी टे, नल्ला एक नाल इल्ल ना अंजोसल पोटा पोदो, सुपर आ पारुप काय इलामे वंदो सुपर आने टिफन सांबर रेडी आडो, ताल पुमटा � 
கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் தேங்காய் சட்னி அரைக்க போகிறேன் ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தாங்க நான் நான் தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் ஸோ தேங்காயோட தோலெல்லாம் எடுத்தாச்சு கொஞ்சமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பல் அளவுக்கு நான் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி ரஃபாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக போதுங்க இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் போட்டிங்கன்னா அந்த ரெட் கலரில் வரும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க வாசனையாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதாங்க தேங்காய் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பொங்கலும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் நம்ம தாளிப்பு மட்டும் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொங்கலுக்கு நான் எப்பவுமே தேங்காய் எண்ணெய் நெய் ரெண்டு மிக்ஸ்டு காம்பினேஷனில் தான் தாளிப்பு ரெடி பண்ணுவேன் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் வாசனை கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணலாம் சீரகம் பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிளகு வந்து முழுசாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி தட்டி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பெப்பராக போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதனால் நாங்கள் பெருசாகவே போட்டுருவோம் ஃபுல்லாகவே போட்டுருவேன் கொஞ்சமும் முந்திரி பருப்பு உடச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வாசனைக்காக இஞ்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக இஞ்சி நீங்கள் கிரேட்டரில் திருவி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும் எல்லாமே நெய்யில் கோகோனட் ஆயிலாம் பண்ணும்போது நல்லா மனமாக இருக்குங்க அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில காஞ்ச கருவேப்பில தான் ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பொங்கல் திறந்து பார்த்துடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த அளவு நீர்க்க நல்லாயிருக்குங்க ஆற ஆற உங்களுக்கு சாமி பொங்கல் கரெக்டாகிடும் நம்ம சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ தாலிப்பை ரெடி பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் நம்ம சாப்பிடும் போது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் பொங்கல் சூப்பராக மனமாக செம்மையாக இருக்குங்க நல்லா நெய்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தாலிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக என்ன ஆட் பண்ணிவிட்டு கடுகு சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துப்போம் இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்ச அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சட்னியில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா கம கமன வாசனையோட தேங்காய் சட்னியும் ரெடி கொஞ்சமாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா சாம்பாரும் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக தான் சட்னி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து சாம்பாருக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கடுகு உளுத்த பருப்பு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் கூடவே பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் தாளிச்சாச்சு சாம்பாரும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கோங்க எல்லா காயுமே சூப்பராக மேஷையாக மேஷி கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கும் பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழைய குழைய வெந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க சூப்பராக வாசனையாக இருக்குங்க கூடவே நம்ம தாளிப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கொதி வந்த அப்புறம் நம்ம அடுப்பு நிறுத்திட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இறக்கி வச்சுட்டா அவ்வளோதான் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஸோ இன்றைக்கி நல்லா சூப்பராக காலையிலே சாப்பிட வேண்டியதாங்க காலையில் இல்லை பிரஞ்சு சாமை பொங்கல் தேங்காய் சட்னி கொஞ்சமாக சாம்பார் சாம்பாரில் உப்பு லைட்டாக கம்மியாக இருந்தது சொன்னால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தோரம் பருப்பு சாரி பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா நல்லா சூப்பராக இருந்திருக்கோங்க அவ்வளோதான் பிரஞ்ச் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு மத்தியானமாக காட்டுறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆஃப்டர்நூன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா சாமை பொங்கலே நமக்கு ஹெவியாக ஆகிடும் ஸோ சூப்பரான சாமை பொங்கல் டிஃபன் சாம்பார் தேங்காய் சட்னி இப்போ பார்த்திங்கன்னா மதியான சாப்பாடுக்கு வெண்டக்காய் ஃப்ரை தாங்க எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வெண்டக்காய் இந்த சைஸில் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியாச்சு குடிக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த கொய்யா இலை பப்பாளி இலை துளசி இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி அம்மா கொடுத்து அமைச்சிருந்தாங்க வீட்டிலேருந்து எல்லா இலையும் வெலை போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் உப்பு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் சேர்த்துறாதீங்க வெண்டக்காய் அந்த குழ குழப்ப தன்மையெல்லாம் பூன அப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெண்டக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஓப்பன் குக்லே பண்ணுங்கள் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் தான் பண்ணலான்னு இருந்தேன் கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் பார்த்திங்கன்னா வதங்கிடுச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு
அந்த குழக்குழப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம பெப்பர் சேர்த்துருக்கோம் பெப்பர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உப்பு சால்ட் நம்ம கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அயன் ஸ்கில்லெட்டில் பண்ணும்போது நல்லா க்ரிஸ்பியாக கிடைக்குது அவ்வளோதாங்க செம்ம க்ரிஸ்பியான சிம்பிளான ஹெல்த்தியான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி கூடவே பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் எல்லா கொட்டையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக புதினா எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சுகர் உங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சும்மா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன் தண்ணி வந்து நம்ம எவ்வளோ ஜூஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான ஆம்லா ஜூஸ் ரெடி அவ்வளோதாங்க சூப்பராக ஆம்லா ஜூஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு வெண்டைக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு ஓவர் லன்ச் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் தாங்க அது ஸோ த்ரீ ஓ கிளாக் மாதிரி தான் சாப்பிட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு வர வேண்டி தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலி தான் ஸோ சாப்பிட்டு வந்துட்டு மாவு மட்டும் பிசைஞ்சு வச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஊறி சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்டு வந்துட்டு தாங்க போலிக்கு மாவு பிசையணும் ஸோ ஆம்லா ஜூஸ் அண்ட் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஃப்ரை ரெடி ஸோ சாப்பிட்டு வந்தாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா போலி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் அடுத்த நாள் எப்போயாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் போது சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணி தான் வச்சுருவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு போலி எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி தான் பண்ணி வைக்க வருது நமக்கு வேணும்னும் போது கொஞ்சம் வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கும் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் போது சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சள் பொடி நம்ம ஆப்ஷன் தான் கொஞ்சம் கலர் தரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இல்லாட்டி மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணத்த வேண்டாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கறது ஸோ உப்பு மஞ்சளும் பார்த்திங்கன்னா மாவோட எல்லாமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக தாங்க குடிக்கும் ஜாஸ்தியாக போட்டு பிசைஞ்சா தான் நமக்கு போலி நல்லா வரும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே என்ன தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன இவ்வளோ என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னு நீ பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேண்டான்னு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தண்ணியில் பிசைஞ்சு கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் ஸோ கொஞ்சம் நான் லைட்டாக எண்ணெய் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் விட்டுருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணி போட்டு போட்டு பிசைஞ்சு மாவு நல்லா சூப்பர் சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அது கம்ப்ளீட்டாக ஊறுனாதாங்க மாவு நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழுத்தமாக அந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க இது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஊறட்டும் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் மாதிரி நம்ம சமைக்க ஆரம்பித்தா போகிறோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் போலி நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டது பார்த்திங்க எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் வர்றதுக்காக தான் மஞ்சள் தூள் போட்டுறது வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக மாவு மேலே காயக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் எண்ணெய் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊறட்டோ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சிட்டோன்னா நமக்கு சாஃப்டாக டோ ரெடி ஆகிடும் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுருந்தேன் தண்ணியில் சும்மா ஒரு கொதி தாங்க விட்டு எடுத்தேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம கையில் நசுங்கினா போதும் அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்தால் போதுங்க மிக்சி ஜாரில் அது தண்ணிலாம் இல்லாமல் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி வெள்ளம் தான் சேர்க்க போகிறேன் நம்ம ஆப்ஷன் நீங்கள் சக்கரை கூட சேர்க்கறதா இருந்தால் சேர்க்கலாம் நான் வந்து வெள்ளம் சேர்த்து தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் ஃப்ளேவர் ஸோ இது நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் கையில் உருட்டி பார்த்திங்கன்னா பால் பதம் வரணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரும் அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மிக்சியில் திரும்ப போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த அளவு இருந்தால் போடுங்க தண்ணியெலாம் விட்டு அரைக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படியே அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு உருட்டினா
வாழையிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம பண்ணுற போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வாழையிலைக்கெலாம் நம்ம போகவும் முடியாது ஸோ கவர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம மாவு கையிலே தாங்க திரட்ட போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு திரட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கடையிலெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக தின்னாக வரலன்னா கூட பட் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க பொடி நல்லா தான் பண்ணுவேன் ஸோ உள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங் ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அழுத்தம் கொடுத்துடலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா அயன் பேன் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஒன்று போட்டு எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னரும் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிடவும் போகிறதில்ல ஸோ சூப்பரான போலி ரெடி போலிக்கு நீங்கள் எந்த ஸ்டஃபிங்கும் பண்ணலாம் அப்புறம் தேங்காய் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் வெள்ளம் போட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கேரட் கூட பண்ணலாம் கேரட் போலியும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா நட்ஸ் நட்ஸ்லாம் கூட மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் கொடுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் கேரட் போலி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஸோ இந்த அளவு தட்டியாச்சு பேனும் நல்லா சூப்பர் ஹாட்டாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க சுற்றி எண்ணெய் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது வேணா விட்டு வேணா கூட நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வேகணும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி வேகாமல் போயிடும் கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுட்டு பொறுமையாக குக் பண்ணோம்னா சூப்பரான பொலி ரெடி ஸ்டஃபிங் வந்து நீங்கள் கேரட் யூஸ் பண்ணலாம் நட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே நம்ம ஆப்ஷன் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணி வச்சிட்டோன்னா எப்போ வேணுமோ சூப்பராக சாப்பிட்டுக்கலாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்று பண்ணுறதுக்கும் நம்ம திரட்டி எடுக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி நாள் ரொம்பவே சூப்பராக முடிஞ்சது காலையிலேருந்து செம்மையாக சாப்பிட்டாச்சு இன்றைக்கி சாமை பொங்கல் சட்னி சாம்பார் வெண்டக்காய் ஃப்ரை நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போலி எல்லாமே இன்றைக்கி முடித்தாச்சு ஹோப் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ இன்றைக்கி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இது வரைக்கும் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணனா ப்ளீஸ் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் எப்போயாவது உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ போய் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ இன்றைக்கி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க லைக் பட்டனும் தட்டி விட்டுருங்க நன்றி